。这是我今天蒸的第三笼小馒头，对比一下早上的，状态是不是好很多？这一次的很方便。就是先把面团揉好，就是一个屎面团，三百克的面粉加一百八十毫升的水，给它揉成软一点的面团。这个面团你如果不想蒸馒头，你还可以烙饼啊，还可以就是洗面筋，就是尽量把它揉到光滑的状态。想要蒸馒头，你就放三克的酵母加一点点清水，把干酵母搅拌成这种有点像鲜酵母的状态哈，就像这样子，给它刮到那个面团里面去，尽量的给它揉开。像搓衣服一样给它搓开，其实就是一个万能的面团。你加酵母就是发面团，你如果不加酵母，我们不蒸馒头，你就可以直接烙饼啊，或者是洗面巾做凉皮这些。把酵母揉开了以后，直接操作，分成了两块，给它擀成面片，再卷起来，就像这样子，表面会比较光滑一点。这个也是整形好了再去发酵的，就和我们之前做一次发酵的方法也很相似。不过它这种后面放酵母的就很适合夏天，而且面团可以揉得很光滑。可以看一下，就感觉没有说坑坑洼洼的断裂啊、面筋这一些，你就给它切成面剂子，大一点的边角料，我就给它揉了一个大馒头。现在放在这里，让它醒发，两倍大局以后再来去蒸。这个是南瓜藤，大家吃过没有？现在真的是菜场有很多，就硬一点的就不要了，软一点的给它撕皮摘断。它那个南瓜叶子啊，我感觉有点扎手，就尽力的用手给它搓一搓，把它那个毛刺给它搓软，这样煮出来的口感也很好。还切了一点土豆丝来搭配阿星嫂子做的这个自己家里面腌的手工的榨菜哈，它颜色可能没那么好看，但是它是又脆又韧，还带一点酸味，炒土豆丝很下饭。拿出来装到罐子里面也是可以吃很久的。大家如果家里面有大头菜，可以试一下这样的做法，配上一点瘦肉蒜末炒香。我还加了一点辣椒粉，再把切好的土豆丝放进去翻炒均匀。我觉得夏天哈一定要有酸辣土豆丝，稍微的炒软了以后，我加了一点酱油、盐，还有一点陈醋放在里面哈，翻拌均匀，出锅撒上葱花就可以了。挺简单的一道榨菜土豆丝，这个要和肉放在一起，它肯定第一个光盘的。夏天吃特别的开胃又下饭。这边的南瓜藤稍微的炒软，我用了一点点猪油跟蒜末哈，加点盐，清水焖一焖就可以出锅了。大家有其他的吃法也可以分享给我，我明天还想要去试一下。还是昨天那种豆角哈，不过我换成了一种吃法，就是这种清炒的，加了一点小米辣蒜末，炒到变色，盐跟清水。小火慢慢的焖一会儿，水分收干了以后，出锅之前我加了一点韭菜段，这种清炒的豆角也还可以。这边已经发起来了，可以看到它明显的体积已经变大了。锅里面水开放上去，我是中火蒸了十五分钟，关火焖了三分钟。今天的第三笼，其实中午炒菜的时候我还蒸了一笼的，但那个我也是有点心急，没有发起来就上锅了，就蒸出来是死面。这一笼是第三笼的哈，对比一下早上的状态，是不是好很多？下面的大馒头也还可以。早上有朋友说馒头配炼乳啊、呃，北方朋友不好意思，南方是当点心来吃的，他会配一点炼乳哈，就小朋友会比较喜欢，它是松松软软的。<笑>今天就这样了啊，晚餐还不知道见不见了，拜拜。